বুঝছেন কতটুকু পাচ্ছে বোর্ড লাগবে না আজকে টিভিতে পড়াবো টিভি পাচ্ছে টিভি থাকলে হবে মানে এর হাফ আর এদিকে আচ্ছা ওকে জিরো জিরো ফোর নাই বাইশ জিরো জিরো এইট জিরো ওয়ান টু জিরো ওয়ান সেভেন জিরো ওয়ান নাইন জিরো টু জিরো কত আপনার অ্যারেন্ডেন্স মাত্র তিন দিন ভালো জিরো থ্রি ফোর জিরো থ্রি ফাইভ জিরো ফাইভ ফাইভ জিরো ফাইভ নাইন জিরো সেভেন এইট জিরো নাইন ওয়ান একশো সতেরো আমাকে আমার রোল কলটা করতে দেন ওয়ালাইকুম আসসালাম কারণ ওভাবে মিস হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন টুয়েলভ বাচ্চা কেউ আসে নাই তাইলে কে আদেলকে আপনি মাস্ক এটা খুললেন তারপর চেহারা দেখি ঠিক আছে দাঁড়িয়ে কি সুন্নতি দাঁড়িয়ে রাখছেন যত সুন্নতি রাখছেন তাহলে কাজ করোগুলো ওরকম হওয়া উচিত ঠিক আছে কি বুঝলেন বলেন কি বুঝলেন বলেন আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন বোঝেন নাই আমিও বুঝি নাই আচ্ছা জিরো ফাইভ নাইন জিরো সেভেন এইট আচ্ছা একশো সতেরো না একশো পঁচিশ একশো ছাব্বিশ একশো পঁয়ত্রিশ একশো চল্লিশ একশো পঞ্চান্ন একশো পঁচাশি দুইশো বারো নাই তেইশ আইডি সরো জিরো টু নাইন কে ফয়সাল জিরো ফোর টু জিরো ফোর সেভেন জিরো ফাইভ জিরো কি করতেছেন আপনি বুঝলাম না জিরো ফাইভ জিরো জিরো ফাইভ ফাইভ কে ও জিরো ফাইভ ফাইভ ফয়সাল অ্যাটেন্ডেন্সে তো কম কেন ষাটটা না আটটা দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আচ্ছা একশো বিশ একশো সাত কে কে ও একশো বিশ একশো সাতচল্লিশ আসছে তো একশো পঞ্চাশ একশো একান্ন কে মানে আপনার অফিসিয়াল নেম আকন মাইনুল আকন একশো একান্ন না মাইনুল নামটা সুন্দর একশো একান্ন আচ্ছা ওয়ান ফাইভ এইট ওয়ান ফাইভ নাইন ওয়ান সিক্স জিরো কে ওয়ান ফাইভ এইট নাইন ওয়ান সিক্স জিরো আছে আফরিন জানান আচ্ছা ওয়ান এইট টু ওয়ান এইট নাইন আপনি আচ্ছা আইডি নাম্বার বাইশ জিরো জিরো থ্রি আপনি আপনার নাম তো লেখা নেই এখানে কি নাম এম এ জেড এইচ এ এইচ এ কিউ ইউ ই আচ্ছা প্রেজেন্টই তো নাই আপনার দুই দিন মাত্র ক্লাস করছেন এখানে যারা দিছে তারা আমি তো বলে দিচ্ছি আপনাদের মাহিনা যত দায়িত্ব দিয়েছিলাম দুই দিন ক্লাস করছেন দেখেন এখানে ঠিক না থাকলে তো আমি বারে বাড়ি দিতে পারবো না তাইলে আমি তো বিশ্বাস করে দায়িত্ব দিচ্ছি আইডি নাম্বার তেইশ জিরো ফর্টি সিক্স নাই বাইশ আইডি একশো বারো বাইশ আইডি একশো পাঁচ বাইশ আইডি একশো একচল্লিশ বাইশ আইডি জিরো জিরো ফাইভ বাইশ আইডি দুশো বারো তেইশ আইডি দুশো বারো কেউই নাই এনা ক্লাসই করে না মনে হয় আর দুশো উনিশ তেইশ আইডি 
आज के सेवेंटीन वीक आपने प्रेजेंट एटीन वीक पंद्रह दवा पौरन नहीं सेवेंटीन आगे थी ठीक दिया सुन क्या नो ये तो ठीक ना एक्स्ट्रा पेजेंट दे रखा है सुना कितने के अच्छा चाय हो की माये निकलो की कोर्स सन अच्छा टीवी टा छोटो तारा पूरे अबार पिंक तारा पूरे अबार ज़ूम है ना आज जो बात होता है ना सर 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 चलो नहीं ला सर क्या मना सर सर नहीं तो सर क्या उसका दौड़ा हाँ वीडियो टॉप करो इसी की बंद करो ना कि दें तो अपना ले बंद करो दें गर्म लगे पढ़े के क्या अच्छे ये लेट क्या नो फ्रेंड ने बात की पांच जीवी आपना ना फ्रेंड है आपना किस समस्या पांच जी पूरे किसने फ्रेंड है वास्तव में भालो और सब तो मानुष के लिए भालो आम कैसे काइंडली बोले शोध तोटा बोले ना मैं तो पीटा बोला नहीं ना अच्छा अच्छा ठीक है आईडी को तो बाईस ना तेईस बाईस ना तेईस एक सौ पाँच तो ना ही अच्छा नीचे अपन नाम क्या अपन नाम ही तो लेखा ना ही की नाम आईडी को तो एक सौ पाँच अच्छा आ ट्वेल्व बच्चे क्या क्या सेक्टर देखी एक्टिव क्या अपने वो सबसे बेशी आपने अच्छा आईडी कौन लेखन हाँ खाते लिख दें लाल बा नील कलिया से करोगे से दें तो बाईस दे शुरू उस तबर्सन आईडी नंबर जीरो जीरो फोर 
मजारुल हक आजारुल हक तार जॉब करो समझ नहीं तामा के जो बोले जैसा हमारे हाँ, काल के हैं बुझलाम ना ये तो हो बे ना ठीक है से आ तेज बच्चा आईडी वाला लेखन क्या लिख बे ये शुभ ना लेखन फैसला में जीरो ट्वेंटी नाइन आपने जीरो ट्वेंटी नाइन आपको तो एक्टर प्रेजेंट हो नहीं ओ अच्छा अच्छा सॉरी जीरो फोर्टी टू हाँ शाकी नाम देखियो ना जीवन का क्लास ना ना माहबूब रोमन शाकी जीरो फिफ्टी एक्शन पंचाश एक्शन आठ अन्नो एक्शन उन्नो साइड कि एमडी यूसुफ के आर्मी होएगा सर ना कि ना नो बाइन ऑफिसर होएगा सर ISSB अच्छा बुझ रहा हूँ तेज बच्चे मतलब कोई एक जोन बाईस बच्चे तो आशे ही ना आई है लेकिन दूसरों नीच तेज बच्चे ये ओ अच्छा 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 आपने वो जो आगे प्रेजेंट दिशन जो जगह फाका ठीक है सर अच्छा तेज बच्चे दूसरों बारो ये नामों में जाने ना ठीक है सर नेक्स्ट जो उन्हें क्लास करते चाहे हमारे दहाई पूरे क्लास करता होगा हैं जो दे हमारे मनोहर जी लेजिट करो ना ये बोलो जी ठीक है सर कंटिन्यू करो शाम शाम है आज जी नाम मनोहर ताले वो जी आप तो मैं नोटों नियम में से फादर साहब थे के पार्मिशन नहीं था ना कि उटा पूरे करता होगा क तेज बच्चे काके थोड़ो बोलें। हम्म गुड। बारो बच्चे जुदी क्यों ना आशे काके थोड़ो? काके थोड़ो? ठीक है। अच्छा। ओके। ये नोट्स थ्री तो चिलो ना। लाज़ इन पॉइंट्स हम जो उड़ा कुत्ते चिलो, ऐ खाने तो चिलो, उड़ा वर क्यों हिलो? अच्छा, अच्छा, लाज़ इन क्लास टा क्या करे नहीं? ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लास टा। ऑनलाइन इन दिसी ताऊ पारे ना रातर बैला है, आपना किस शॉम्स? आपने खाली स्क्रीन शॉट दिच्छिलन, किस उन पॉर्ट पॉर्ट ग्रुप में मंत्र है। 
আসা যাওয়ার মধ্যে আপনি ছিলেন না কেন তো মেহমান সহ ক্লাস করতেন দেখেন আমাদের সব মোটর পড়াচ্ছে তো বাচ্চারা পড়ে মোটর সমস্যা কি তো বাচ্চাদের জিনিসপত্র হ্যাঁ তো আহা ফোন নিয়ে দৌড় দিয়ে কি দেখে ভিডিও তো দেখে তাই না আমার ভিডিও দেখবে সমস্যা কি তো বলতো যে তোরা তো ইঞ্জিনিয়ার হবি বড় হয়ে দেখ মোটর কেমনে বানায় মানে কি লজিক রে বাবা ক্লাসে না আসলে বুঝতে পারতাম না যে এক্সকিউজ এত প্রকার হইতে পারে বুঝতে পারছেন আমি ভাবতে পারতাম যে আমার মাথায় যতটুকু আসে ওটা এক্সকিউজ মাথায় নষ্ট আর কে আছে আর কে আসে নাই আপনার কি সমস্যা বলেন ও হ্যাঁ পড়ি নাই আমি মেসেজ ইনবক্সে ও বাইরে আমাকে ইনবক্সে মেসেজে লাভ নাই আমি ইনবক্সে মেসেজ দেখি না যা বলবেন গ্রুপে বলবেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ইনবক্সে মেসেজ দেখি না ভাব বেড়ে গেছে বুঝতে পারছেন ইনবক্সে মেসেজ দেখি না হ্যাঁ হ্যাঁ দরকার হলে আমাকে ডিরেক্ট ফোন দিবেন বলবেন স্যার কেমন আছেন মনটা ভালো হয়ে যাবে তারপর বলবেন যে স্যার একটা প্রবলেম ছিল আর আপনি কেন ঢোকেন নাই না না আপনি কি মেয়ে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করছি কি খুশির খবর মানে যেদিন ক্লাস অনলাইনে ডিক্লেয়ার তো করা হয়েছে তাই না মাইনে তো ক্লাস করে নাই কেন করেন নাই বলেন আর কে ওই যে আদেল করে নাই পিছনে করে নাই কি সমস্যা আদেল বলেন কেন করেন নাই একটা কথা বলছিলাম মনে আছে যে এক্সকিউজ যে কত রকম হইতে পারে দেখেন আপনি কি ওই যে একটা মাঝখানে একটা সরকার থেকে নিয়ম হইল না যে এক ঘন্টা করে আগে দেওয়া হবে আপনি ওরকম একদিন আগে নিচ্ছেন নিজের মতো করে নাকি আপনি রাতে ঘুমান আগে যাই হোক আপনি কি করছেন বলেন ওয়াইফাই ছিল না ঠিক আছে সে জিজ্ঞেস করা মানে হলো গিয়ে যাই হোক নতুন নতুন সত্য না আসো না আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এই সেশনে মানে আফটার দা মিট কোনো কুইজ নি নাই তাই তো প্রেজেন্টেশন দিতে বলছিলাম প্রেজেন্টেশন আপনার দেন নাই তিনজন দিছে খালি এই জন্য পাঞ্জাবপুরে আসছেন না আপনি তো এই যে হ্যাঁ আমি ভুলে গেছিলাম যে আজকে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক আমি ভুলে গেছিলাম তেরো ফেব্রুয়ারি আপনার তো বুকে ফুল ফুটে গেছে প্রেজেন্টেশন দিবেন কোট প্যান্ট পরে আসবেন শার্ট পরে আসবেন ঠিক আছে তাহলে আপনার প্রেজেন্টেশন দেন নাই কে কে তাহলে অনলাইনে দেন কে কে অবশ্যই অনলাইন তো সারা দেখবে আপনি তখন প্রবলেম ছিল পরে তো আর দেন নাই ভিডিও হ্যাঁ হ্যাঁ রে আমার সোনা রে পরে নাকি দরকার হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ কোন গ্রুপে দিচ্ছেন আমাকে হ্যাশট্যাগ দিচ্ছেন তাইলে আমাকে না দেখলে আমি দেখবো কেমনি ওইটা মেনশন দিবেন না আমাকে আপনার টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের গ্রুপে কতজন আছে আমি একটা ভিডিও শেয়ার করছিলাম ঠিক আছে আপনি যখন দুইশো তিনশো ভিডিও আসবে তখন কে কোন কোর্সে কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না এই আমি ভিডিওর মধ্যে হ্যাশট্যাগ হ্যাশট্যাগ দিয়ে দেখাইছি আমি যদি আপনার ভিডিও খুঁজতে চাই হ্যাশট্যাগ আমার নাম লিখলে আমার কোর্সে যারা যারা আছে সব চলে আসবে
सुंदर समस्या उंट कर मोबाइल बसा मन पड़ता गेंजी पड़े पाजाबी तो पढ़ें तो प्रेजेंटेशन शो में एटलिस्ट पांच जीविटा पोरें, वो वीडियो हो गया ना, है है, आमर आईडी ना, आमर आईडी ना हम लोग जो कि, जो फोर्थ अपने स्पेस दे आलासन लिख बन, आई आमर आईडी तो लग बना, ग्रुप आमी आज से हमारे मेंशन दिले हो गए, क्या ना, अपने, आमी तो अपने ब्लॉक करी नहीं, मैंने अपना तो आईडी � मिला <laughs> तेल वीडियो एटलिस्ट तीन मिनट तो हुई तो होगे दो ही मिनटे बेशी चार मीटर कम ताई ना कोथर कोथर बोल लाम आपने जो दी टाइम बेशी लगे आपने नहीं समोसा नहीं तो है है फेसबुक के ऐड ना इजन ने मोना जानी ना इजन ही आपने तो मोने क्लासरूम इफेक्ट बाहर चली पड़े गए से जाइ हो है है मैं बुझ लाम ना शुरू लेट क्या नो ही लो ऐ मुन तो हर कथा ना अच्छा ठीक है से समस्या नहीं देखें लास्ट दिन हम रा पोर्स चला मोटर्स नहीं है जे कोतो पोकर मोटर होते पड़े हैं एक तरीके से क्या लोग देखें तो ये जे एसी टा जे घुटते से ये टा की प्लीज साकी वाला सन हैं देखें ये जे ये जे एसी टा जे विंडश ढेटिक 
তো এই যে মুভমেন্টটা ওখানে হলো গিয়ে ছোট একটা মোটর থাকে ওকে মোটর রোটেশন অনুযায়ী সে আর কি এইভাবে করে মুভমেন্টটা দেয় সো ওইখানে যে মোটরটা থাকে সেটা কি মোটর জানেন এটা কি কারেন্ট বলেন তো তাহলে কি মোটর থাকবে হ্যাঁ সো বেসিক্যালি আমরা এটা পড়তেছি না তাহলে কেন এক্সাম্পল দিলাম তো মোটর বেসিক্যালি দুই প্রকার একটা এসি মোটর একটা ডিসি মোটর ওকে আপনাদের মেশিনসের যে মোটরগুলো দেখেন এগুলো এসি মোটর এসি মোটর এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি মোটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন কেন আমি বুঝলাম না হ্যাঁ না এসি মোটরের ফাংশনালিটি অন্যরকম বুঝতে পারছেন কারণ এসি কারেন্টটি কী থাকে আপনার ওয়েব থাকে আই মিন ফ্রিকুয়েন্সি থাকে ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে তো আপনার এইভাবে হবে না বুঝতে পারছি তো ফ্রিকুয়েন্সির জন্য এক রকম হলো কি ডিজাইন ডিসি মোটরের জন্য আরেক রকম ডিজাইন আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম সেটা হলো কি খেয়াল করে দেখেন তো ডিসি মোটর আবার হলো কি চার প্রকার একটা হলো কি আপনার সিরিজ ডিসি মোটর একটা পারমানেন্ট ডিসি মোটর একটা সান বা প্যারালাল না এগুলো তো একটা ইউজ করে না একটা হলো কম্পাউন্ড ডিসি মোটর তো আমি যে চারটা উদাহরণ করালাম এই চারটা আপনাদের ওরকম লাগবে না আমি বেসিক্যালি হলো গিয়ে ডিসি মোটরটা কি মানে এটা ছবিটা কেমন এটা একটু দেখায় আপনাদের হ্যাঁ ছবি কেমনে দেখাবো ছবি অ্যাড করলাম এখন হলো গিয়ে মোটরটাকে খুললে সাইড থেকে কেমন দেখা যায় আপনারা যারা ফোন টোন নিয়ে কাজ করতেছেন এগুলো কাইন্ডলি অফ করেন ঠিক আছে না আই গেস এটাতে আরও পরিষেব বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এটাকে বলা হচ্ছে আপনার কি বলেন তো টু ডি ভিউ সাইড ভিউ মানে আপনি ধরেন একটা মোটর দেখছেন এভাবে করে হ্যাঁ মোটরটাকে পিছন থেকে খুলে ফেললেন তো এইবার তাকালে যেটা দেখবেন সেটা আর কি ধরেন এই মোটরের এই মাথায় একটা শ্যাফ্ট আছে এই পিছন অংশটা আপনি খুলে ফেললেন ওকে খোলার পর আপনি এই পাটটা দেখবেন সেইটাকে ঠিক আছে আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন শ্যাফটা কোথায় দিছে সব বোঝা যাবে শ্যাফটা কোথায় দিছে এখানে দিছে না এই পয়েন্টে তাহলে কি শ্যাফটা এখানে ছিল না এরকম একটা জায়গায় দেখেন তো খেয়াল করে তাহলে আমি একটু উপরের দিকে যাই আসেন শ্যাফটা কোথায় আছে এই লাঠিটা এখানে আসে না বোঝা যাচ্ছে এই টিভির এই অবস্থা কেন অসুস্থ নাকি টিভিটা আচ্ছা আমার স্ক্রিনে কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো খেয়াল করে দেখেন এটা মানে কি তার মানে মোটরের যে সামনে পাটটুকু আছে এখান থেকে শ্যাফটাকে রেখে এভাবে করে রেখে আমার যে আউটার যে শেলটা আছে খুলে ফেলছি এবার আপনারা এই ভিউটা দেখতেছেন তাকালে যেটা দেখবেন সেটা হলো এই ভিউ এখন বোঝা যাচ্ছে মোটরটাকে খুলে ফেললে যে ভিউটা দেখবেন সেটা হলো এই ভিউ সো বেসিক্যালি মোটর কি দেখেন মানে খুব সোজা বাংলায় বলতে গেলে একটা জিনিস ঘুরতেছে হ্যাঁ খুব সহজ কনসেপ্ট পৃথিবীতে ছেলেদের প্রতি যেমন মেয়েদের আকর্ষণ থাকে মেয়েদের প্রতি যেমন ছেলেদের আকর্ষণ থাকে তেমনই নর্থের সাথে যেমন সাউথে আকর্ষণ থাকে সাউথের সাথে কার আকর্ষণ থাকবে নর্থ নর্থে আকর্ষণ করবে শরীফ থেকে শরীফা কেস বাদ দেয় আর কি সাউথ থেকে সাউথ আকর্ষণ করবে করবে না সো এক্সেপশন ক্যান নেভার বিন এক্সাম্পল তাহলে খেয়াল করে দেখেন এই যে জোনটা আছে এই যে সাউথ এই যে নর্থ ও কি পাশাপাশি থাকে আকর্ষণ করবে না তার মানে আমি একটা দ্বন্দ্ব নিচ্ছি এভাবে করে এটা কালো দুইটা নর্থ পান্ত একটা দ্বন্দ্ব নিচ্ছি সাদা ওকে তাহলে এই কালো তো সাদাকে আকর্ষণ করবে বুঝতে পারছেন সো এটা নর্থ এটা সাউথ ও নর্থ এ সাউথ বোঝা গেছে তার মানে কি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন তো আমি যদি একে আকর্ষণ করি তাহলে কি আমি মনে মনে আকর্ষণ করবো না কাছে যাব এইভাবে করে ক্লোজ আপ ওয়ান গল্পটা আসছে বুঝতে পারছেন কাছে আসে সাহসী গল্প যখনই কাছে আসে যাবে কিন্তু সে পারবে না কেন বলেন কারণ এই নর্থকে আবার এই সাউথকে আকর্ষণ করতে যাবে না জিনিসটা একটু ঘুরে যাবে না দেখেন তো খেয়াল করে মানে আমি যদি ওদেরকে ফিক্স করে বেঁধে দিই হ্যাঁ মাঝখানে মনে করেন চৌধুরী সাহেব এখানে চৌধুরী সাহেবের বউ এখানে হলো গে এটা কি বলে ধর্ম প্রতিবন্ধকতা এখানে কি সমাজ ব্যবস্থা মানে মিলতেছে না ওরা যতই আকর্ষণ করতে যাচ্ছে দূরে সরে যাচ্ছে আবার আকর্ষণ করতে যাচ্ছে আবার দূরে সরে যাচ্ছে বোঝা গেছে এভরি টাইম দে ওয়ান্ট টু অ্যাট্রাক্ট দ্য অপোজিট পোল ইচ টাইম ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম ইচ অ্যান্ড এভরি মোমেন্ট দেয়ার আর সাম ব্যারিয়ার্স ওকে ফর দ্যাট পার্টিকুলার ব্যারিয়ার্স দে কান্ট টাচ ইচ আদার যে দে কান্ট রিচ ইচ আদার ওকে ফর দ্যাট রিজন ইট উইল হোয়াট ইট উইল রোটেট 
it will rotate according to the opposite part of the different magnetic coil. Bojake se tar mane ei je chombok dutu ase, dutu magnet ase, eta porospor ke akshomoto chabe. Ekdom khub shohoj banglay motorer bhitore bujhte gele eta holo ke basic concept. Bojake se ekhon khela kore dekhen. Ami jodi eta ei bhabe kore akorshon korte chai. Ei column den ta ekta घुरते আমি বুঝাতে পারতেছি এখন চিন্তা করে দেখেন আপনি বলতে পারেন স্যার নর্থ সাউথ মানে সরি হ্যাঁ নর্থ সাউথই তো নর্থ সাউথ সাউথ নর্থ যে আকর্ষণগুলো করবে বুঝতে পারছেন কেন আচ্ছা আপনি তো দাঁড়াইতে বলুন আচ্ছা ঠিক আছে বসেন নর্থ সাউথ যে আকর্ষণগুলো করবে এভরি টাইম কেন আকর্ষণ করে বলেন ক্রুসের মতো হয়ে গেছে খ্রিস্টান কেও আছে নাই তরচুম মামসটা কিভাবে আসবে কারণ কি হবে আসবে এক্স্যাক্টলি এখানে আপনি যদি একটা ফ্লো দেন বেসিক্যালি একটা তড়িৎ চালক শক্তি দেন সেটা যেন কি তৈরি হবে ইয়া মাইনুল বলেন কি তৈরি হবে ভাই মানে আপনি যদি এখানে তড়িৎ চালক শক্তি দেন হ্যাঁ তাহলে এখানে কি তৈরি হবে আবেশ হ্যাঁ এটাকে কি বলা হয় চুম্বক আবেশ বলা হয় না ভুলে গেছেন চুম্বক আবেশ বলে কি হয় বলেন একটা জিনিস ক্রিয়েট হয় नाम फिल्ड उडिंग पोल शू योके और फ्रेम कम्यूटेटर हाँ हाँ अवश्य करा जाए अच्छा आसें फिल्ड उडिंग की जानें मोटर के जुदी आपनी जस्ट मैं दुईटा मैगनेट के रेखे दें ना वो मैगनेट बराबर कयल पेचाते हैं बुझते हैं तो कयल पेचाले कि है बोलो तो आवेश तैरि है ना तुरी चम खेत तैरि है ना वो बस फिल्ड और फिल्ड क्या हो कपार वाल पेचा দেখবেন মোটরটা খুললে মোটর মনে নাই এখানে না মোটর খুললে একটা প্যাচানো প্যাচানো একটা কি জানি দেখবেন ওয়ায়ারের প্যাচ থাকে হ্যাঁ খুললে দেখবেন যে একটা কপারে নেই আপনার তো ভালো জানার কথা মানে দেখছেন না খুলে কি থাকে ওখানে বলেন তো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তামা থাকে সোজা বাংলায় যেটা বলে তামা তামাটা প্যাচানো থাকে বুঝতে পারছেন তো ওই তামারটা যখন প্যাচানো থাকে সেটা জন্য কি তৈরি হয় একটা ফিল তৈরি হয় তাহলে যে উইন্ডিংয়ের জন্য ফিল তৈরি হচ্ছে খেতো তৈরি হচ্ছে তাকে আমরা কি বলবো ফিল্ড উইনিং লেখা তো আছে এত পেছানো তো কিছু নাই আচ্ছা ভালো করে দেখেন এইখানে একটা ছোট্ট জিনিস খেলবো দেখছেন একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে একটা অংশ আছে ব্র্যাকেট এই দেখেন তো এরকম একটা জিনিস আছে এরকম করে তো এটাকে বলা হয় আপনার কি বলেন পোল শু পোল শু মানে কি জানেন আচ্ছা পোল শুটা হলো গিয়ে আচ্ছা নর্থ পোল সাউথ পোল এগুলোকে পোল বলা হয় না তো পোলটা যখন হলো গিয়ে এভাবে করে একটা শ্যাফ্টের বাইরের অংশের সাথে অ্যাটাচ থাকে वो अटाचमेंट जैगा शू बला है तो आपना जो बला है जो मोटर टू डि भिव आँकते बेसिकली एट टू डि भिव हाँ प्रस्तुत चाहिए क्षेत्रफल फ्रंट भिव तो से क्षेत्र में आपको आँकते हो मुखस्त कर कहो कुलाइते पर ना बुझते हैं जो भेगे भेजे बुझाची अपनी जो ये इके दें इजी से ही बला है क्लसटा करार जो अच्छा ठीक है योके और फ्रेम फ्रेम मैंने तो बुझते पर बहरे जो बड़ा आसते तरह को मोटर टोटर बनालम হ্যাঁ একটা বাইরে স্টিলের হ্যাঁ বা কিসের হতে পারে প্লাস্টিকের হয় কখনো দৌড় বোকা প্লাস্টিক হতে পারে ফ্লাক্সে তৈরি হবে না হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম সিলভার স্টিল সিলভারও ঠিক নয় স্টিল অ্যালুমিনিয়ামটাই মিলি থাকে হ্যাঁ এই আর কি হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম প্রেফার করা হয় আপনাদের ওখানে মোটর টোটর সেল করে না বা এগুলো কাজ করে না মোটর আপনি দেখবেন যে ব্রাশলেস ডিসি মোটরগুলো আছে বুঝতে পারছেন ও মোটরের আবার দুইটা মানে ডিসি মোটরের আবার দুই ভাগ আছে একটা ব্রাশ একটা ব্রাশলেস হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আপনাদের এক্সাম্পল দিচ্ছি ব্রাশ আর ব্রাশলেস কোনটা ঘাস কাটা দেখছেন মেশিন ঘ্যাঁ করে শব্দ করে যে 
ড্রোন উড়ানো দেখছেন ওইখানে যে মোটরগুলো থাকে ওগুলোকে বলা হয় ব্রাশলেস মোটর ঠিক আছে সো একটা হলো গিয়ে আপনার ব্রাশ আইটা কি বলেন ব্রাশলেস ব্রাশলেসের কাজটা কি জানেন স্পিডের উপরে সে কাজ করে ভুল কথা আপনি ঘাস কাটবেন ঘাস কি অনেক ওজনের হয় পাতলা হয় না তাহলে ঘাস কাটার জন্য আপনার কি লাগবে স্পিড লাগবে না টর্ক লাগবে স্পিড লাগবে যখন আপনি স্পিডের খেলা হবে তখন আপনি ব্রাশলেস মোটর ইউজ করবেন ঠিক আছে তখন হলো গিয়ে আপনি কি করতেছেন কি করতেছেন আপনি বলেন এখন ক্লাসটা শেষ করে যান আপনাদের বাইরে যাবে এখন ঠিক আছে যান ফাদার ডাক্তার তো আর কিছু করার না কি ক্লাসে আসবেন তো নাকি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে যান যান কি আবার কোনো আগাম করছে নাকি ওরা আচ্ছা কি জানি বলতেছিলাম হ্যাঁ তো আপনি যখন ঘাস কাটবেন তখন খেয়াল করে দেখবেন যে একটা খুব জোরে শব্দ হয় একটা মোটর ঘুরানো হয় হ্যাঁ ওটাকে বলা হয় ব্রাশলেস মোটর আর নর্মালি যে ডিসি আপনার ওই যে কম্পিটিশনগুলো হয় সকার রোবট ছোট ছোট যে চাকাগুলো মোটরগুলো থাকে সেগুলো হলো গিয়ে আপনার ব্রাশ ডিসি মোটর বুঝতে পারছেন ওখানে টর্ক বেশি থাকে ওটারও স্পিড বেশি হয় কিন্তু ওটা মেনলি ইউজ করা হয় টর্কের জন্য আর এগুলো আরপিএম অনেক ব্রাশলেসে আরপিএম অনেক বেশি থাকে দশ হাজারের উপরে থাকে হ্যাঁ দশ হাজার বিশ হাজার পনেরো হাজার এরকম আরপিএম থাকে ওকে সো ইমন পাঠুকান তো এই জিনিসগুলো আর কি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তো আমরা যে কথাগুলো বলতেছি এগুলো ধরে নেন যে আমি বেসিক ব্রাশ হুম হুম এটা কয়েলের ওয়াইন্ডিং উপর ডিপেন্ড করে উইন্ডিংয়ের উপর ওয়াইন্ডিং না আর্মেচারের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে আমি ওগুলোতে ছাপো না হ্যাঁ ওগুলোতে গেলে আপ মাথা রাতে ঘুরাবে আমি বেসিক ইকোয়েশন যাব যতটুকু আপনাদের বোঝানো দরকার ততটুকুই যাব আর কি ভালো কোয়েশ্চেন ছিল আচ্ছা যাই হোক তারপরে দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করে কমোটেটর আসছে কমোটেটর কি দেখা যাচ্ছে ওই দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করে আপনার এটা ভালো বুঝবেন কাইন্ড অফ বল গিয়ারিংয়ের মতো হ্যাঁ ধরেন আমার শ্যাফটা কিন্তু গোল আমি যদি ওকে কোনো লোহা দিয়ে আটকায় রাখি তাহলে কিন্তু ক্ষয় হয়ে যাবে বুঝতে পারতেছেন লোহার সাথে ঘর্ষণ করে খাওয়া হয়ে যাবে তো মাঝখানে ওই বল বিয়ারিংয়ের মতো দেখেন খেয়াল করে গোল 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 কিছু একটা জিনিস আছে বুঝতে পারছেন যে তো কী হয় যখন মোটরটা ঘুরবে আই মিন শ্যাফটা ঘুরবে তখন যেন ঘর্ষণের প্রবলেম না হয় আর ওই ওই ছোট ছোট বিয়ারিংয়ের মধ্যে গ্রিস থাকে পিচ্ছিল টাইপের গ্রিস থাকে যেন হলো গিয়ে ঘর্ষণের কোনো মানে প্রবলেম না হয় ওকে এতে হলো গিয়ে হুম হুম ছোটো মোটরে হ্যাঁ ছোটো হ্যাঁ হ্যাঁ বল বে এটা বল বেন এটাকে বলে কমোটেটর বল বেনিং বলে ভুল হবে তো কমোটেটর কাজটা হলো গিয়ে আপনার এই বডি বডি মানে এই বডি আর হলো গিয়ে ইয়া শেফট এটার সাথে হলো কানেক্ট করা ঠিক আছে হ্যাঁ আটকে রাখা গুড আচ্ছা এই ইন্টারপোল মানে কিন্তু ওই ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ না ওকে ইন্টারপোল মানে হলো গিয়ে আপনার খেয়াল করে দেখবেন নর্থ আর সাউথের মধ্যে একটা ব্যারিয়ার ক্রিট করে হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন প্রত্যেকটা নর্থ আর সাউথের মাঝখানে একটা করে ব্যারিয়ার আছে না বুঝতে পারছেন এই এটাকে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল পোল মানে ইন্টারপোল আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি চেষ্টা করব মোটর দেখানোর আচ্ছা আর একটা ছবি আছে এটা তার ভালো মতো বুঝবেন ঠিক আছে আস্তেছি 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 দাঁড়ান তো প্রসেসেরটা বুঝে নেন আচ্ছা কই ছিলাম হ্যাঁ তো এটাকে বলা হয় আপনার ইন্টারপোল মানে বেসিকলি চারটা সেকশন করে দেয় আপনার নর্থ আর সাউথের মাঝখানে বুঝতে পারছেন নাহলে কি হয় তীব্র আকর্ষণে হলো গিয়ে আপনাদের কন্ট্রোল করতে পারবেন না নাহলে খেয়াল করে দেখবেন কী হবে জানেন আপনি একটা মোটরকে অফ করছেন অফ করার পরও আরও এক্সট্রা টাইম ঘুরতেছে এটা কি জানেন আচ্ছা এটা আবার স্টার্টিং টর্ক আছে অনেক হিসাব নিকাশ আছে ওকে মানে ওকে আপনি অফ করতে পারবেন না মানে অফ করার পর তো মোটর এমনি একটা গতি জড়তার কারণে একটু পড়ে গিয়ে থামে কিন্তু যখন হলো গিয়ে এই আপনার এটা কি বলে কি নাম বললাম ভুলে গেলাম এই ইন্টারপোলটা না দেবেন তখন দেখবেন যে হলো গিয়ে আরও বিশ তিরিশ সেকেন্ড এক্সট্রা ঘুরতেছে বুঝতে পারছেন 
আচ্ছা এটা কেন কারণ ও হলো গিয়ে আকর্ষণটা থামাইতে পারে না তখনও বুঝতে পারছেন তীব্র আকর্ষণ নর্থ পোলের প্রতি সাউথ পোলে ওটা ভাইব্রেটর মানে ভাইব্রেশন একটা মোটর আছে ছোট্ট একটা একটু পিচ্ছে একটা মোটর আছে ওটা তো গতি চলতার কারণে বললাম হ্যাঁ ফ্যানের তো ওটা অন্য হিসাব ওটা তো মোটর না ও তো ক্যাপাসিটার যাই হোক আচ্ছা ওটার মেনলি রোল হলো ক্যাপাসিটারের আচ্ছা যাই হোক যেটা বলতেছিলাম হ্যাঁ ওটা আবার এসি হ্যাঁ এটা ডিসি হিসাব আলাদা ওকে সো এইবার দেখেন এটা আরও ভালো মতো করে বুঝবেন আচ্ছা আমি মনে হয় আপনাদের ফ্লেমিংস রুল এগুলো দেখাই নাই আচ্ছা এই যে আসেন এখন হলো গিয়ে হ্যাঁ এই ছবিটা আমি তুলি আই গেস এটা বেটার হবে ও এমন কেন করতেছে সেখানে থাক আচ্ছা আসেন এটা খেয়াল করে দেখেন এখানে কি হয়েছে দেখেন মানে এটাকে আপনারা কি করছেন এখন ধরে এই নর্থ আর সাউথ নিয়ে কাজ করছেন না দেখেন তো ওকে এবার এই ছবিটা দেখেন ভালো করে একসাথে তুলনা করেন দেখেন এখানে নর্থ আর সাউথ কোনটা বলেন তো মানে আপনি হয় এই ভিউটা দেখতেছেন না হলে ওই ভিউটা দেখতেছেন মানে কোনো একটা নর্থ সাউথ নিয়ে কাজ করতেছেন মানে আপনি যা স্টোটেড করেন এটাকে এখন হলে আরও ইজিলি বুঝতে পারবেন যে নর্থ সাউথের সাথে আকর্ষণটা কীভাবে হয় আপনি তো যদি একটা জোন নিয়ে কাজ করেন দেখেন তাহলে কয়টা কোয়ার্টার নর্থ সাউথ একটা কোয়ার্টার সাউথের একটা কোয়ার্টার নর্থ সাউথ একটা কোয়ার্টার সাউথের একটা কোয়ার্টার দেখেন এটা একটা ফার্স্ট কোয়ার্টার না এটা কি একটা সেকেন্ড কোয়ার্টার না এটা কি একটা থার্ড কোয়ার্টার না এই যে এর সাথে যদি আকর্ষণ হয় আর এটা কি ফোর্থ কোয়ার্টার না বোঝা গেছে চারটা জোন যদি আমি ভাগ করি আচ্ছা আমি যদি যে কোনো একটা কোয়ার্টার সলভ করতে পারি তাহলে তো আমি বুঝে যাবে যে বাকি কোয়ার্টারগুলো কীভাবে কাজ করে তাই না আচ্ছা সেমভাবে এই কোয়ার্টারটা দেখেন তো আসলে এখানে কি করা হয় এখানে হলো গিয়ে খেয়াল করে দেখেন আমার ওই উপর দেখটা প্যাঁচানো এই যে আই উপর দেখটা প্যাঁচানো অ্যারো ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছে আর কি দিছে বলেন তো আর হলো গিয়ে ব্রাশ দিয়ে দিচ্ছে ওকে সো এই যে কালো অংশ দেখেন তো এটা নাম কি বলেন হুম কালো অংশের নাম কি ভালো করে বলেন কি নাম এটার পলশু পলশু একটু আগে দেখছেন ভুলে গেছেন আঁকা কি করে কী অবস্থা খারাপ করে ফেলছি হ্যাঁ তো পলশুর সাথে আপনি জাস্ট ওটাকে বলা হয় আপনি ওটাকে একটা ব্রাশ কারেন্ট দিবেন বুঝতে পারছেন ব্রাশের সাথে আপনি একটা কারেন্ট দেবেন ব্রাশ কেন বলা হচ্ছে টুথ ব্রাশ যখন আপনি করেন না দেখেন তো খেয়াল করে ব্রাশের মতো দেখতে অনেকটা ব্রাশ কেমন এভাবে করে দেখতে না সো এই এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ব্রাশ ওকে আচ্ছা সো এই ব্রাশের এখানে আপনি যখন কারেন্ট দিচ্ছেন এখান থেকে কারেন্ট ঢুকবে আর এখান থেকে কারেন্ট বের হবে হ্যাঁ আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন বলেন তো এই গোল জোনটার নাম কি গোল অংশটা যেটা আমরা কাজ করতেছি এইভাবে করে ঘুরতেছে ক্লক ওয়াইজ হ্যাঁ লাঠির মতো হুম শিওর হ্যাঁ মাঝখান দিয়ে আর কি শ্যাফ বের হবে আর এই যে কালো কালো এই ডট গোল গোল দেখছেন এটা নাম কি বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ কমোটেটর এই যে একটু আগে দেখলেন না এই যে এই দেখেন দেখছেন দেখেন তো এটার সাথে চেহারা মিলে নাকি বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন বলতে পারেন যে এই ক্রস আর এরকম গোল গোল দিচ্ছে কেন মানে এটা মানে কি আচ্ছা আপনারা ইন্টারে পড়ছেন একটা জিনিস মনে আছে তরিত চম্বক ক্রিয়া ওখানে একটা জিনিস ছিল ডট আর ক্রস পাখির পালক 
ডট গুনার ক্রস গুনার মনে পড়ে ভেক্টরে পড়ছেন যে আচ্ছা কোনো কিছু যদি আপনার এটা কি বলে ভেক্টর গুণ হয় ওকে ভেক্টর গুণের ফলে আপনার যে প্রোডাক্টটা আসবে সে যদি প্লাস হয় তার মানে কি বলেন সেটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাই না আর যদি মাইনাস হয় তাহলে কি ক্লক ওয়াইজ এই যে এইটা আর এইটা বুঝতে পারছেন এইটা ঘুরাচ্ছি দেখেন তো আপনারা হাতটা নেন সবে হাত নেন হ্যাঁ হাত নিয়ে এইটা করেন এটা কি ক্লক না অ্যান্টি ক্লক এই এইটাকে আপনি ঘড়ির সাথে তুলনা করেন এটা অ্যান্টি ক্লক না মানে ঘড়ির দিকে করে বসান এবার হাতটা কিনে এরকম করে করেন এটা কি অ্যান্টি ক্লক না তো অ্যান্টি ক্লক করার সময় আপনার থামনেলটা কই আছে ওকে ভালো করে দেখেন অ্যান্টি ক্লক করার সময় থামনেলটা কোন দিকে আসছে উপরের দিকে আচ্ছা এবার ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরান এই যে ঘড়ি কাটাতে এভাবে করে ঘুরে এই যে এটা তার মানে এভাবে করে ঘুরান এবার এটা এই হাতে নেন এভাবে করে করেন আপনার বুড়ো আঙ্গুলটা কোন দিকে আসছে তার মানে এটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ ডান হাতে করবেন এটাকে রাইট হ্যান্ড ফ্লেমিং রুল বলে হ্যাঁ তো নিচের দিকে এই যে নিচের দিকে এটা কি ঢুকতেছে নাকি বের হচ্ছে এটা মানে ঢুকতেছে আর এটা মানে হলো কি বের হচ্ছে সো বের হলে হলো কি কি বলেন অ্যান্টি ক্লক ওয়াইস সো বের হলো কি ডট না ক্রস হুম হুম বের হলে ক্রস ঢুকলে ডট এখন বলতে পারেন স্যার কিভাবে দেখেন এটা মনে রাখার উপায় হলো গিয়ে আপনি এই ডট ক্রসকে একটা ফেদার আছে না ফেদার ফেদারে কি হয় পিছনে একটা পালকের অংশ থাকে রাইট আচ্ছা ধরেন একটা গাছ আছে হ্যাঁ ত্রিপুলি পয়ে দেয় গাছ আঁকি ফেদার আঁকি কি কি করবো জীবনে যাই হোক তো খেয়াল করে হ্যাঁ হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন আমার একটা বোর্ড আছে হ্যাঁ আপনি এখানে দাঁড়ায় আসছেন ওকে আপনি দাঁড়ায় আসছেন আপনি কি অ্যারো দিয়ে শ্যুট করছেন ও এখানে ঢুকে গেল রাইট আপনি কি দেখতে পারবেন যখন ঢুকে যাচ্ছে আপনি এখানে দাঁড়ায় আসেন আপনি কি দেখবেন যখন ঢুকতেছে হ্যাঁ পালোগুলো দেখবেন আচ্ছা পালোগুলো দেখতে কি ক্রসের মতো না খেয়াল করে দেখেন তো পিছনের অংশটা একটা ক্রসের মতো না লাদেন মোমা ফুটেছে না ছোটোবেলায় লাদেন মোমা একটা লাদেন মোমা চিন্তা করেন এভাবে থাকে না ছোট্ট একটা বারো দিতেন এখানে তো কোন জায়গায় যখন সে ঢুকতেছে পয়েন্টটা বুঝেন ওকে যে যখন ঢুকতেছে তখন কি হচ্ছে পিছনে অংশ আপনি দেখতে পারতেছেন তাই ঢুকলে কি ক্রস না ডট ভালো করে বলেন এখন ঢুকলে ক্রস হবে আর বের হলে ডট হবে হ্যাঁ আমি তো আপনাকে এই জন্যে আমি দেখালাম ঢুকলে ক্রস হবে কারণ মনে রাখা সহজ উপায় হলো কি আপনি যখন ঢুকাচ্ছেন কোনো কিছু এরও ছুললেন আপনি পিছনে ফেদার অংশ দেখতে পারবেন ওকে তো আপনি কোনো কিছু ঢুকতেছেন আমি আপনি ক্রস দেখতেছেন ওকে আর যদি হলো গিয়ে আপনি ওপাশ থেকে চিন্তা করেন ওখানে কিন্তু দেখবেন মাথাটা বের হয়ে গেছে ঠিক আছে তখন হলো গিয়ে ডট তার মানে বের হওয়া মাথাটাকে আপনি ডট বলতেছেন বোঝা গেছে হ্যাঁ তো এখন ওই ক্রস আর ডট যদি আমি চিন্তা করি এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন তো এই জায়গাটার মধ্যে কিছু ডট আর ক্রস দেখতেছেন একটা অংশ ক্রস হয়ে গেছে একটা অংশ ডট হয়ে গেছে তার মানে কি এখানে ক্লক ওয়াইজের অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজের রোটেশন আসছে রাইট হ্যান্ড ফ্রেমিং রুলের অ্যাপ্লিকেশন এখানে কাজ করতেছে বোঝা গেছে এটা কেন করতেছে বলেন তো চাকা না চাকা না এটার মেইন উদ্দেশ্য হলো গিয়ে আপনি ব্রাশে কারেন্ট দিচ্ছেন আর ব্রাশে কারেন্ট দেওয়ার সাথে সাথে আপনি কী করছেন বলেন তো নর্থ পোলে এবং সাউথ পোলে কারেন্ট দিচ্ছেন কারেন্ট কীভাবে তৈরি হয় যখন আপনি ওই ম্যাগনেটের উপরে তরিত চম্বিকে আবেশ কাজটা করছেন এখন বলতে পারেন স্যার এটা আমি বুঝতেছেন আগামাতা কী বলেন স্বাভাবিক এক্সাম্পল দিই ছোটোবেলায় একটা পেরেকের মধ্যে যখন তার পেঁচাইছেন প্যাঁচে ধরে একটা ব্যাটারি ধরছিলেন ওই লোহাটা কি ম্যাগনেট হয়ে যায় না চিন্তা করে দেখেন তো ঠিক আছে যাদের ঘুম আসছে পানি দিয়ে আসতে পারেন সমস্যা নাই আচ্ছা আবার বলি এটা আমার একটা পেরেক লোহা এখন আমি ওকে তার দিয়ে প্যাঁচালাম প্যাঁচে আমি একটা ব্যাটারি দিয়ে কানেক্ট করলাম কী হয় বলেন এই লোহাটাকে আমি যত জায়গায় কানেক্ট করবো সব জায়গায় আটকে দেয় ছোটোবেলায় গেম কত খেলছে সবাই যেখানে জায়গায় চাই কানেক্ট করতে পারবো না পারা যাবে তো তার মানে কি ওই লোহাটা পার্টিকুলার টাইমের জন্য ম্যাগনেটে পণ্য হয়েছে কেন আসেন তার মানে আমি যদি চিন্তা করি আমার লোহাটা যদি ম্যাগনেটে পরিণত হয় তার মানে এর জন্য দায়ী কে ব্যাটারি দায়ী না 
এই প্রসেসটাকে বলা হয় এই প্রসিজিওরটাকে বলা হয় সলিনয়েড ঠিক আছে তার মানে আপনি তড়ি এটা কি বলে ব্যাটারির ভোল্টেজ দিয়ে হ্যাঁ আপনি ইএমএফ দিয়ে আপনি আলটিমেটেড লোহাকে কি করছেন ম্যাগনেটে পরিণত করছেন বুঝতে পারছেন তার মানে মোটরের মধ্যে যে থাকে মোটরের মধ্যে যে আপনার ম্যাগনেটটাকে থাকে এই ম্যাগনেটটাকে আসলেই ম্যাগনেট নাকি একটা লোহার বা চুম্বকীয় কয়েল কোনটা কয়েল থাকে আর হলো কি আপনার মিনি লোহা থাকে ওই লোহার সাথে যখন আপনি আর্মেচার দেন মানে আপনি বেসিকলি বেসিকলি উইন্ডিং করেন তখন কি হয় পার্টিকুলার ভোল্টেজ পাওয়ার পরে সে অটোমেটিক্যালি নর্থ পোল সাউথ পোল ক্রিয়েট করে ফেলে আমি বোঝাতে পারতেছি আপনি দেখেন এই এই কলমটাকে বা সরি কলমটা এই এটা যদি লোহার কলম হয় একে যদি আপনি কি ম্যাগনেট বানান তার মানে কি ও একটা জায়গায় আকর্ষণ করতেছে তাহলে ও যদি আকর্ষণ করে তার মানে অবশ্যই কি ওর মধ্যে নর্থ পোল সাউথ পোল তৈরি হয়েছে না আমার কথা বুঝতে পারতেছেন কারণ ম্যাগনেট বা নর্থ পোল সাউথ পোল থাকবে তো নর্থ এক্স্যাক্টলি আসতেছি একটু ওয়েট করেন তো ওই ভালো পয়েন্ট বলছে জ্যোতি তো তার মানে আপনি দেখেন নর্থ পোল সাউথ পোল থাকবে অ্যান্ড কোনটা নর্থ কোনটা সরি এটা বুঝুন কী হবে কারেন্ট ফ্লোরের ডিরেকশন অনুযায়ী তাই না আসতে আসতে একটু দাঁড়ান আমি একটু দেখাই আমরা কি জানি বলুন তো ছোটো থেকে পড়ে আসছেন নর্থ থেকে সাউথের দিকে চুম্বকে বলে রেখা যায় না এভাবে করে দেখেন তো এই ইয়া মাইনুল পড়ছে না এটা ভাই দেখেন তো এই যে বড় করে হ্যাঁ 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 কেমন লাগে তাহলে কি বলবো হ্যাঁ বডি কি ঠিক আছে দেখেন তো এটা বোঝা যায় নাকি নর্থ থেকে সাউথ নর্থ থেকে সাউথ আমি কি ভুল না এটা তো ভুল লিখলাম নর্থ থেকে সাউথে যাবে এরকম না আচ্ছা তাহলে এই যে নর্থ থেকে সাউথে যাচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি এটা কি এটা আমার কাইনের ডিরেকশন অনুযায়ী বুঝাতে পারতেছি আচ্ছা এখন চিন্তা করে দেখেন আমি কাইটের ডিরেকশন উল্টা করে দিলাম তাহলে কি নর্থ সাউথ চেঞ্জ হয়ে যাবে না আচ্ছা নর্থ সাউথ কখনো চেঞ্জ হবে না যাই হোক মানে ভার্সিটি কথা বলছি না না আমি ভার্সিটি কথা বলছি আচ্ছা সো বেসিকলি কী হবে দেখেন এই এই যে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখতেছেন এই ফ্লোটা কোন দিকে যাচ্ছে দেখেন তো খেয়াল করে নর্থ থেকে সাউথের দিকে যাচ্ছে না বোঝা গেছে তো এই যে নর্থ থেকে সাউথের দিকে আপনার ফ্লোটা যাচ্ছে তখন খেয়াল দেখেন তো আপনার যে ব্রাশ ব্রাশের এখানে যে আপনার যে আলটিমেটলি রোটেশনটা হচ্ছে এটা কি ক্লক ওয়াইজ নাকি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ এখন বলতে পারেন স্যার এই ক্লক ওয়াইজ রোটেশন বুঝি নাই আসেন বুঝি এই যে নর্থ সাউথের আপনি রোটেশনটা বলেন তো এটা কি ঘড়ি কাটার দিকে নাকি বিপরীত দিকে তাহলে কি হ্যাঁ না 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 এটা আমি ভুল আছে এটা আপনি দেখেন না মনে হয় নর্থ থেকে সাউথ ঠিক আছে তাহলে আমি কি ঘুরির দিকে যাবো না নর্থ থেকে সাউথ নর্থ থেকে সাউথ তাহলে ঘুরির দিকে যদি চিন্তা করি খেয়াল করে দেখেন নর্থ থেকে সাউথ তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখেন তো নর্থ থেকে সাউথ যাচ্ছে না তাহলে এই ভিতরে রোটেশন নাকি ঘুরির দিকে হবে না বিপরীত দিকে হবে ক্লক হবে না কে বুঝে নেয় বলেন তার মানে আলটিমেটলি আমার এই উইন্ডিংয়ের উপরে আমার কারেন্টের দেওয়ার উপরে আমি বলতে পারবো যে আমার ঘুরি কাটার দিকে কোনটা বিপরীত দিকে কোনটা বুঝতে পারছেন এই জন্যে ঘুরি কাটার দিকে যখন যাচ্ছে দিকের দিকগুলো কি ঘুরি কাটার দিকে তো আমাকে বলেন এবার বলেন এই যে বুঝতে পারবেন ঘুরি কাটার দিকে যেগুলো সেগুলো কি আপনার পজিটিভ বা নেগেটিভ ঘুরি কাটার দিকে আঙ্গুলটা ঘুরান আমার সাথে সাথে ঘুরি কাটার দিকে এইভাবে না ডান হাত ঘুরাবেন বাম হাত দিয়ে না আবার এটা ছাম্মাক ছালো এটা না এইটা করতে বলছি এটা এই যে এটা করেন এটা নিচের দিকে না তাহলে ঘুরি কাটার দিকে কি নেগেটিভ না আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখেন ঘুরি কাটার দিকে নেগেটিভ নিচের দিকে তো তখন আপনি আলটিমেটলি কি ডট দেখতেছেন না ক্রস দেখতেছেন সো এখানে আলটিমেটলি দুটো পোর্শনে ভাগ হয়ে গেছে ওকে একটা পোর্শন হলো কি ক্রস একটা পোর্শন হলো কি ডট আপনি বলেন কি হবে ঢুকলে ঘড়ি কাটার দিকে মানে কি ঢুকতেছে না সো এখানে আপনার এই জোনটা কোন ক্রস হয়ে গেছে আর যেহেতু হলো কি আপনি যদি সুইচ করেন তো ওই জন্য আলটিমেটলি বাকি পোলারিগুলো ডট হয়ে গেছে কেন কারণ আপনি নর্থ থেকে সাউথ না সাউথ থেকে নর্থে যাবে কারণ আপনার এই এটা বিশাল বড় একটা ফিল্ড মানে বিশাল বড় একটা ম্যাগনেট ওকে এই যে কথাগুলো বললাম এটা কোনো মানে বইয়ের কথা না এটা হলো গিয়ে অ্যানালাইসিস করে কথাগুলো বললাম দেখে দেখে সো আপনাদের বুঝতে পারলে লিখতে পারবেন খুব সুন্দর মতো করে ওকে এইগুলো আমি সব দিয়ে দিব না এক একজন এক একটা নাম বলে পোলসু নাম দিচ্ছে ওখানে ওগুলো গিয়ে ব্রাশ ইনাসেন্স একই জিনিস হ্যাঁ ব্রাশে কারেন্ট দেয় পোলসুতে ওভাবে তো কারেন্ট দেওয়া যায় না মানে শুধু যদি আপনি বলেন না না যদি ওই পোর্শনটাকে বলেন ওটাকে বলেন পোলসু কিন্তু যখন আপনি ওখানে কারেন্ট দিচ্ছেন তখন ওটা বলা হয় ব্রাশ কারেন্ট বুঝা গেছে এই আর কি 
কি কি আছে আল্লাহই জানে আচ্ছা যাই হোক আমি জানি কি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আচ্ছা এখানে এখানে কি হয়েছে আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যারাইজেস ইন দা এয়ার গ্যাপ হোয়েন দা ফিল্ড কয়েল অফ দিস মোটর ইজ এনার্জাইজড ওকে কে এই গুণ করতেছেন আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন এখানে যেটা বলা হয়েছে এখানে একটা এয়ার গ্যাপ আছে ওকে আর কি বলছে যে একটা ফিল্ড অ্যারাইজ হয় ওকে ফিল্ডটা কোথায় একটা জিনিস খেয়াল করে দেখছেন ছোট্ট করে একটা এফ জেনেট হয়েছে ওকে তো ক্লকের জন্য আপনি যখন এভাবে করে করতেছেন ক্লক যে দিকে এটা নিচের দিকে সো এটা কিছু ফোর্স ব্যাটস হয়ে দেখেন এই এফটা নিচের দিকে এখন বুঝতে পারতেছেন আর যখন হলো গিয়ে সে ক্রসের দিকে যাচ্ছে যখন সে ক্রসের দিকে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে উপর দিকে যাচ্ছে না সো ক্রস মানে হলো গিয়ে উপরের দিকে ক্রস তো উপরের দিকে আমি কি বলছি নিচের দিকে বলছি আচ্ছা আচ্ছা এক সেকেন্ড 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 আমি মনে একটু গোলাই ফেলছি এক সেকেন্ড দাঁড়ান শিওর হয়নি এই আর কাইটেন না দাঁড়ান 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 আমি কি মানে গোলাই ফেলছি মনে হয় দাঁড়ান 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 কাইটেন না দেখি ডট ক্রসের কনভেনশনটা কি আচ্ছা ক্লক ওয়াইজ হইলে হবে ক্রস ওকে আর হ্যাঁ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হলে ডট তাহলে আমি ঠিক বলছি না না ফার্স্ট এডটা ভুল করছি অ্যান্টি ক্লক হলো গে ডট হ্যাঁ না না ঘড়ি কাটার দিকে হলো গে ক্রস আমি ঠিকই বলছি ঘড়ি কাটার দিকে হলো গে ক্রস ঠিক আছে ঘড়ি কাটার দিকে মানে কি সে হলো গিয়ে নিচে ঢুকতেছে আর ঢুকলে হলো গিয়ে ফেদারটা দেখা যায় পিছনের অংশটা দেখা যায় লাদেন বোমার পিছনের অংশ দেখা যায় তার মানে ক্লস হ্যাঁ হ্যাঁ না ওটা হলো গিয়ে ম্যাক্সওয়েলের থিওরি আপনি যেটা বলতেছেন না আপনি যখন মুখাটা ঘুরাবেন তখন উঠে আসবে আর যখন এভাবে করে ঘুরাবেন তখন ঢুকে যাবে আর একটা জিনিস আমি বলি বোতল আছে কারোর কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেন আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন সো ভালো করে দেখেন এই যে বোতলের মুখটা আছে এটাকে বলা হয় ম্যাক্সেল তুই ঘুমাই গেছিলেন গুড মর্নিং আচ্ছা কি মারছেন নাকি আপনি ওকে কি যে করেন আচ্ছা দেখেন এই যে মুখটা আমি খুলতেছি না খেয়াল করে দেখেন তো মুখটা যখন খুলতেছি এই যে এই ওটার সঙ্গে তো খুলতেছি এটা কি ক্লক ওয়াইজ নাকি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ উপরে দিকে যাচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছে তাহলে আপনি ওই হাতের রোটেশনও পাচ্ছেন এটাও পাচ্ছেন এটা হল কি ম্যাক্সওয়েলের থিওরি আর কি বুঝতে পারছেন ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব আবার যখন দেখেন এর কি ক্লক ওয়াইজ ঘুরাচ্ছেন ক্লক মানে কি ক্লক মানে কোনটা জানি এটা এটা করবেন যখন হ্যাঁ আসেন এটা করে করেন ক্লক ওয়াইজ ঘুরান নিচের দিকে নামতেছে না তার মানে ক্লক মানে নিচে আর ডট মানে কি উপরে ওকে সরি ইয়া ক্লক মানে হলো গিয়ে নিচে আর অ্যান্টি ক্লক মানে উপরের দিকে আচ্ছা এখন আমার কথা হলো গিয়ে আমি কি বলছি যদি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে তখন কি হবে নিচের দিকে নামবে বোঝার চেষ্টা করেন ক্লক ওয়াইজ মানে হলো গিয়ে নিচের দিকে নামবে ক্লক ওয়াইজ মানে নিচের দিকে নামবে যখন নিচের দিকে নামবে তখন আসলে সে কোথাও ঢুকতেছে তার মানে ধরেন লাদেন বাবা এভাবে করে ঢুকতেছে বা এভাবে করে যাচ্ছে 
তো যখন সে কোথাও যাচ্ছে আপনি কোথাও ঢুকে গেল আপনি বেসিকলি তার পিছের অংশ দেখবেন ক্রস অংশ দেখবেন তার মানে ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে কি হবে আর অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মানে হুম ঠিক আছে ভুল বলি নাই আচ্ছা এটাকে বোঝার সুবে সুযোগ এটা আমি লিখে দিচ্ছি তাহলে আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে না ঠিক আছে ক্লক ওয়াইজ মানে কি বলেন এবার আর আইগেস প্রবলেম হওয়ার কথা না ওকে তো এটার নাম কি অ্যান্টি ক্লক অ্যান্টি ক্লক হলে ডট হয় পরীক্ষা হলে গোলাই ফেলে বাবা বলতেছি এভাবে করে যেভাবে বললাম মনে রাখার জন্য সেভাবে করে মনে রাখবেন অবশ্যই যাবে আমি তো খালি একটা পোর্শনের কথা বলছি এই যে নর্থ থেকে সাউথ নিয়ে একটা মনে রাখেন একটা একটা মনে রাখলে হবে দুইটা করলে পেঁচাই যাবেন ঠিক আছে বুঝি নাই হ্যাঁ 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 তা তো অবশ্যই সাউথ থেকে নর্থে যাবে যাই হোক সো যেটা বলতেছিলাম দ্য ক্রিয়েটেড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য দ্য ক্রিয়েটেড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য রেডি অফ দ্য আর্মেচার ওকে বেসিকলি আপনার এখানে বলা হয়েছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যে ক্রিয়েট হবে এটা ডিরেকশন হলো কি আপনার রেডি মানে বুঝেন হ্যাঁ রেডিয়াস মানে কি ব্যাসার ধনা আচ্ছা রেডি মানে কি জানেন আর এ ডি ডাবল আই বাকি সব তাহলে বৃত্ত চাপ কোনটা কেন বললাম কারণ হলো কি আপনার এটা বৃত্তের মতো শেপ না এটাকে সো এখানে আপনার যে ফিল্ডটা কাজ করতেছে ও আসলে ওর এরিয়া জুড়েই থাকবে এটাই বলছে আর কিছু হ্যাঁ 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 বক্রতার ব্যাসার্থ আচ্ছা সো বেসিকলি আপনার দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টার্স দ্য আর্মেচার ফ্রম দ্য নর্থ পোল সাইড অফ দ্য ফিল্ড কয়েল অ্যান্ড এক্সিট দ্য আর্মেচার ফ্রম দ্য ফিল্ড কয়েল সাউথ পোল তার মানে সে নর্থ পোল দিয়ে আর্মেচারটা ঢুকে আর্মেচার ফিল্ডটা তারপর হলো কি সাউথ পোল দিয়ে বের হয় যখন আপনার এই কারেন্টটা নর্থ পোল থেকে সাউথ পোল দিয়ে বের হয় তখন হলো কি কী হয় বলেন একটা রোটেশনের কাজ করে যে রোটেশনের ফলে আপনি একটা ঘূর্ণ দেখতে পান এবং এই কন্টিনিউস প্রসিজিওরটা হলো গিয়ে সাউথ থেকে নর্থ নর্থ থেকে সাউথ সাউথ থেকে নর্থ চারটা স্টেজে হয় বোঝা গেছে যখন হলো গিয়ে এটা ফুল ফেজ হতে থাকে তখন চারটা ফেজ একসাথে হয় দ্যাটস ওয়ে আপনি ফুল রোটেশন দেখতে পান সেই অনুপাতে আর কি ওই এরিয়া অনুযায়ী ওই যে ভালো কথা বলছে যদি যে আপনি যে এলাকার যেভাবে কারেন ওইটার অনুযায়ী সে আর কি নট কি বলে ডটার কস্ট আলাদা হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন কারেন্ট উঠতেছে ওইখান দিয়ে ওকে তো কারেন্ট যখন উঠতেছে ওই জায়গাটা কি হয়ে আছে বলেন হুম আচ্ছা আর কারেন্ট নামতেছে এই জায়গাটা ডট বলেন তো এটা কেন হুম হুম নর্থ সাউথে আছে কিন্তু এটা এরকম ডট ক্রস হয়ে আছে কেন বলেন আচ্ছা এখানে সবাই ভুল করবে দেখেন হিসাবে কি ফোর্সটা উপর দিকে উঠতেছে না আবার ভালো করে দেখেন সবাই মনোযোগ দেন ফোর্সটা কি উপর দিকে উঠতেছে উপরে মানে কি ডট না ক্রস কি বলেন উপরে মানে কি ডট উপরে মানে ডট বলছি কিন্তু এখানে ক্রস দেওয়া কেন বলেন এখানে এই সাইডটা ক্রস কেন বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ভালো করে দেখেন তো আমি যে ব্রাশ কারেন্টটা দিচ্ছি ব্রাশ কারেন্টটা কি এখানে দিচ্ছি না 
এখান থেকে বের হচ্ছে না এবার একটু ডিরেকশনটা ফলো করেন তো ভালো করে এখন বুঝতে পারছেন এইটা ক্লক ওয়াইজ মানে ওইখানে সে পাচ্ছে ওই পার্টিকুলার আর্মেচার পোলের সাথে সে হলো গিয়ে ক্রস আবার যখন এখান দিয়ে উঠতেছেন তখন হলো গিয়ে এই পার্টিকুলার পোলের সাথে ও হলো গিয়ে ডট অবশ্যই ব্রাশ কারেন্টে কেন আইটা কেন দিচ্ছে এই ডিরেকশন এই ফোর্স এগুলো ডিপেন্ড করতেছে আপনার নর্থ পোল সাউথ পোলের উপরে তার সাথে ইফেক্ট পড়তেছে হলো গিয়ে আপনার ব্রাশ কারেন্ট বোঝা গেছে মোটর অবশ্যই হলো গিয়ে আপনার ইয়া এইভাবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে না অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে ফোর্স ফোর্সটা দেখেন ফোর্সটা দেখেন আরে বাবা এইভাবে করে ঘুরতেছে হ্যাঁ এটা সরি ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে হ্যাঁ হুম ভালো করে দেখেন কারণ কনফিউশনটা জিজ্ঞেস করেন ব্রাশ কারেন্টটা ভালো করে দেখেন আর ঘুরতেছে হলো কি এটা টোটালি হলো কি আপনার কিভাবে ক্লক ওয়াইজ না হ্যাঁ ক্লক ওয়াইজ ঘুরতেছে কারণ ফোর্সটা এইদিকে এইভাবে এই ফোর্স থেকে এই ফোর্স আমি যেই সোর্স থেকে পড়াচ্ছি বাইজুসের এখানে হলো গিয়ে ডিটেলসে কিছুই লেখা নাই ওরা জাস্ট দুই লাইন লিখে রাখছে হ্যাঁ এখানে আমি পুরো ডিটেলসে মোটামুটি যা যা আছে সবই বুঝাই দিলাম পরীক্ষা এগুলো আসবে আমি এখান থেকে কোয়েশ্চেন করবো পরীক্ষা এগুলো আসবে হুম হুম আমি কারেন্টের মানটা ঘুরাই দিতে পারি বুঝতে পারছেন তো কেউ যদি মুখস্থ করে আসে আমার বিশ্বাস পারবেন না হ্যাঁ মুখস্থ জীবনে পারবে না আপনি চার পাঁচ সালে লেখেন না সমস্যা নেই তো কিন্তু মেইন মেইন কথা হলো লেখেন ঠিক আছে ফিগার দিব না তো আমি আমি বলবো যে ইফ আই কানেক্ট আর ব্রাশ ব্রাশ কারেন্ট টু দ্য পোল শু ইন দ্য এটা কি বলে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ওয়ে ঠিক আছে সো হোয়াট উইল বি দ্য ডিরেকশন অফ দ্য পার্টিকুলার পোল অথবা হোয়াট উইল বি দ্য রোটেশন অফ দ্য পার্টিকুলার মোটর এক্সপ্লেন উইথ দ্য ডায়াগ্রাম হ্যাঁ তো বারবার বলতেছি এখানে একটা বোঝার ব্যাপার আছে এটা যদি না বুঝেন পরীক্ষায় পারবেন না ওকে তারপরও আমি রিসোর্সেসগুলো দিয়ে দিব দেখেন কতটা উপকার হয় ওখানে সব জায়গায় ছোটো ছোটো করে লেখা এটার জন্য খুব আহমনি অনেক কিছু পড়া দরকার নেই আমি যে কথাগুলো বললাম এগুলো ফলো করলে হবে আপনার আমি তো আর বলছি আপনার অ্যান্সার এক পেজে শেষ হয়ে যাবে যদি আপনি লিখতে পারেন বা হাফ পেজে শেষ ত্রিপুরে জিনিসটা এরকম আপনি বুঝতে পারছেন ইকোয়েশন লেখেন ডান আচ্ছা এরপরে হলো গিয়ে আপনার ওই যে ডিফারেন্ট টাইপের যে মোটরগুলো আছে হুম হুম আপনার প্রশ্নে কেন কনসার্ন আপনার উত্তর নিয়ে কনসার্ন থাকেন না যে উত্তরগুলো বুঝতেছে কি না তারপর প্রশ্ন যাই হোক না কেন এখানে আমি যে কোনো প্রশ্ন করতে পারি ঠিক আছে আমি হলো কিছু না দিয়ে শুধু হলো গিয়ে ক্রস আর ডট দিয়ে দিব ওটা দেখে আপনার বুঝতে হবে যে ব্রাশ কারেন্টটা কোন দিকে হবে ওটা দেখে আপনার বুঝতে হবে যে ফিল কারেন্টটা কোন দিকে হবে তো ফিগার না একটা বুঝাবেন কি হবে লিখে লিখে যতই বুঝেন আমি তো আপনার লিখা ওভাবে করে বুঝব না ফিগার রাখলে আপনি যদি ফিগার রাখেন আপনি ধরেন দশ মাস যদি থাকে তো ওখানে আপনি সাত পেয়ে যাবেন হ্যাঁ আর ব্যাখ্যার মধ্যে তিন কারণ ফিগার মানে তো আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন আপনি যদি ফিগার না আপনি যদি ব্যাখ্যা দিয়ে এত বড় লেখেন ফিগার রাখেন নাই তা আমি আপনাকে কী নাম্বার দিব আপনি ব্যাখ্যা করছেন তার মানে অবশ্যই আমি বুঝে নেব আপনি ফিগার আপনার মাথার মধ্যে আসছে জিনিসটা বুঝতেছেন আবারও বলতেছি যে ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ জিনিসগুলো দেখবেন দেখে ডটার কস জিনিসগুলো বুঝবেন বুঝে এটা করবেন ইজি জিনিস খুব আমারই কঠিন কিছু না আমি তো ইকুয়েশন ম্যাথসে যাই নাই তো টেনশন করে না ইনশাল্লাহ যাব ঠিক আছে টেনশনে কিছু নাই এখানে হলো গিয়ে ব্রাশ ট্যান্ড ব্রাশ ডিসি মোটর মধ্যে পার্থক্য আছে ওকে হুম ব্রাশ ডিসি মোটরে আপনার কমোটেরও থাকে বুঝতে পারছেন আর ওই ব্রাশ টেসে আপনার কোনো কমোটেরও থাকে না এটা আর কি এটা অ্যাডভান্টেজ আলটিমেটলি মানে ব্রাশলেসে আপনার হলো গিয়ে স্ট্যাটোর আর রোটর থাকে মানে আমি যে বেসিক মোটরটা দেখাইছি লাস্ট দিন এই যে যে মোটরটা দেখাইছি এটা হলো একটা ব্রাশলেস মোটর এটা হলো গিয়ে বেসিকলি ঘাস কাটার মোটর হ্যাঁ ও একটা স্ট্যাটোর থাকে আর আপনার হলো গিয়ে রোটর থাকে ও খালি ঘুরে আর কিছু বুঝে না ঠিক আছে আর এই যে এখন যে এক্সাম্পলগুলো দিচ্ছি কমোটেটোর এগুলো হলো গিয়ে ব্রাশ ডিসি মোটর বুঝতে পারছেন তো কোয়েশ্চেনটা একটু ভালো করে পড়ে নিয়েন আমি তাও লিখে দিচ্ছি এখানে এটা হলো কি আপনার হুম 
বাস ডিসি মোটর এতক্ষণ যেগুলো পড়লাম আমরা যেহেতু হলো কি আপনার কম্পিউটার আছে পোল শু আছে তার মানে অবশ্যই এটা কি ব্রাশ ডিসি মোটর ঠিক আছে শান্ত প্রসেসে গেল আর তো কোনো খবরই নাই কই গেল ওরা যাই হোক সো আপনাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব হ্যাঁ হ্যাঁ না 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 কই দেন নাই তো জমা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা একটা ওই ব্যাগ নেন বড় ওই ব্যাগের মধ্যে আবার ব্যাগ থাকবে মানে ওই যে ছোটো ছোটো খামগুলো আছে না এনভেলপ এনভেলপের মধ্যে ঢুকবে তো মনে হয় তাই না দুই টাকা তিন টাকা যে খামগুলো আছে বাতিটা লাগবে না আমার বাতি আপনার কাছে রেখে দেন আপনার বাতি আপনি জ্বালান জাস্ট আমাকে জমা দেন তাইলে হবে কেন পাঞ্জাবি তো ঠিকই পরে আসছেন সুন্দর মতো করে সেজে গুজে আসছেন এটাকে সুন্দর করে ওই যে রাবার ব্যান্ড দিয়ে আচ্ছা ইয়া হ্যাঁ ব্যাগ লাগবে না ওই হ্যাঁ হ্যাঁ না 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 আমি বলি তো আজকেই নিব আপনার বড় একটা ব্যাগ নেন ওই ব্যাগের মধ্যে রাবার ব্যান্ডে প্যাঁচায় আইডি একটা আসেন আমি বলে দিচ্ছি খুব সিস্টেম সুন্দর ছোট্ট একটা কাগজ নেবেন না না স্ট্যাপলা কেন করবেন একটা সুন্দর করে একটা ছোট কাগজ নেন কাগজ নিয়ে ওর মধ্যে হলো গিয়ে মার্কার দিয়ে বড় করে নাম আইডি লেখেন দিয়ে ওটার উপর দিয়ে জাস্ট রাবার ব্যান্ডে প্যাঁচায় নেন আর কিছু লাগবে না এদিকে দেন আমি দেখাই দিই ওটা দেন একটা পেজ দেন এই যে ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে আইডিটা বড় করে লিখবেন না এখানে সুন্দর করে বড় করে আইডিটা লিখবেন নাম লিখবেন ব্যাচ লিখবেন আর একটা রাবার বেঁধে প্যাঁচাই দিবেন শেষ এটা নিয়ে সবারটা এইভাবে করে ঠিক আছে সবারটা নিয়ে যারা যারা আনছে একটা বড় ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দেন আর ইয়া সুবর্ণা যারা যারা জমা দিচ্ছে একটা খাতার মধ্যে নাম লেখে সমস্যা নেই আচ্ছা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট আচ্ছা ল্যাবটা জমা দিয়েছেন লাস্ট দিন ল্যাব করাইছিলাম যে ওটাও জমা দেন নাই সেই লাস্ট দিন যে ল্যাবটা করাইছি অনলাইনে ওটা তো ওই সময় ড্রাইভ অ্যাপ্রুভ দিতে বলছিলাম ক্লাস করেন নাই ফাইনালে নাম্বার অবস্থা দেখবেন আর কিছু বললাম না দেখেন আমি চাচ্ছি আপনাদের নাম্বার দেওয়ার জন্য ক্লাসে ল্যাব করাচ্ছি ল্যাব যেটা করাইছি ওটা ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার মানে ওরা যারা ক্লাস করছে ওরা জানে ক্লাস করছে ওইখানে ল্যাব করছে দেখাই দিছি শেষ ওটাই জমা দিয়ে দিচ্ছে ওকে তারপর হলো গিয়ে বুঝি নাই গেল ওটা গেল তারপরে হলো গিয়ে আপনার ইয়া ফোন দিস কি বলতে চাইলাম হ্যাঁ এই যে অ্যাসাইনমেন্ট কি দেবো জানেন এই যে যা যা পড়াইছি টিল ডিসি মোটর এটা হলো গিয়ে সুন্দর মতো করে পাওয়ার পয়েন্টে বানাবেন এই ডিসি মোটর কনস্ট্রাকশন তারপর হলো গিয়ে টাইপস অফ ডিসি মোটর আর হলো গিয়ে এই তো তার মেকানিজম অপারেশনস হ্যাঁ পাওয়ার পয়েন্ট সাইড বানাবেন হ্যাঁ পেজ আপনার বিশ পেজ করতে পারেন দুই পেজে করতে পারেন হ্যাঁ দুই পেজে আপনি সব বুঝাতে পারেন আমার তো কোনো সমস্যা নেই বুঝতে পারছেন তাহলে কি অ্যাসাইনমেন্ট হ্যাঁ ডিসি মোটর কি মানে আমি যা যা পড়াইছি ব্রাশ আর ব্রাশ টেস্ট কোনটা ওকে তারপর হলো কি ডিসি মোটর কীভাবে কাজ করে বেসিকলি অ্যাসাইনমেন্টটা আপনাদের কাজে লাগবে কারণ ফাইনাল এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে করবেন না কম এটা আপনার পার্সোনাল ব্যাপার ঠিক আছে হ্যাঁ বলেন এখন লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ এখনই লেখেন সমস্যা কি আমি এটা এখানেই লিখে দিচ্ছি লিখার সহ আমি এটা একদম আপনাদের ওই যে পোর্টালে আপলোড করে দিই তাহলে বেটার হবে এটা হ্যাঁ ভালো বলছি হুম হুম অ্যাসাইনমেন্টটা হলো গিয়ে শনিবারে জমা দেবেন বুঝতে পারছেন 
ইচ্ছা একটা হইলে হইল স্লাইডে করবেন স্লাইড করে পিডিএফ বানাবেন কারণ না ড্রাইভে দিবেন না ওটা হার্ড কপি ড্রাইভেও দিবেন হার্ড কপিও দিবেন দুইটাই দিবেন আচ্ছা আমি কন্টেন্ট লিখে লিখে দিচ্ছি ওকে আমি যে ফোর্সের কথা বললাম না একটু আগে ওই ফোর্সটা বেসিকলি একটা শক্তি তো শক্তি মানে কি মোটরের ভাষাটাকে বলা হয় টর্ক বোঝা গেছে তো টর্কটা কেমনে প্রডিউস করে ওটা আপনারা দেখছেন উইথ পার্টিকুলার রোটেশন বোঝা গেছে আমি যে একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে এটা করাইলাম এই যে রোটেশন অনুযায়ী ফোর্সটা ক্রিয়েট হচ্ছে এই ফোর্সটা মানে হলো গিয়ে আলটিমেটলি আপনার শক্তি আপনার শক্তি থাকলে তো মোটর ঘুরবে শক্তি না তো মোটর ঘুরবে না তো এখন বলেন কেন এটা ব্রাস্ট আমি বলছি না ব্রাশটেস মানে কি সে প্রচণ্ড স্পিডে ঘুরবে তার হলো গিয়ে আরপিএম বেশি থাকবে তো তার শক্তি নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই লাইট জিনিসপত্র নিয়ে তার কাজ আর যখন ব্রাশ হবে ব্রাশটের কাজে হলো গিয়ে কীভাবে টর্ক জেনারেট করা যায় কীভাবে শক্তি জেনারেট করা যায় বুঝতে পারছেন ধরেন আপনি কি বলবো একটা একটা গাড়িতে করে যাচ্ছেন তো গাড়িতে যদি আপনার ব্রাশলেস হয় আপনি বুঝতেছেন ও তো স্পিড দেবে ঠিক আছে কিন্তু আপনার মেন উদ্দেশ্য কী প্যাসেঞ্জার ক্যারি করা সো ওখানে মাস্ক ব্রাশ ডিসি মোটর হইতে হবে আমি বুঝাতে পারতেছি ধরুন আপনি ছোট্ট একটা প্রজেক্ট বানালেন একটা খেলনা গাড়ি বানালেন রোবট বানালেন সো ওখানে আসলে আপনার কাজ হলো গিয়ে রোবটের যে ওয়েটটা আছে ওটা ক্যারি করতে পারে ব্রাশলেস কিন্তু ওভাবে ওয়েট ক্যারি করতে পারে না একটা মিনিমাল ওয়েট ক্যারি করতে পারে আমি বুঝাতে পারতেছি সো ব্রাশ ডিসি মোটর হলো গিয়ে যেহেতু টর্ক জেনারেট করতেছে মানে শক্তি জেনারেট করতেছে সে আসলে ভারী ভারী জিনিস ক্যারি করতে পারবে বোঝা গেছে আচ্ছা তো ওই পার্টিকুলার পারপাজের উপরে আপনার ডিপেন্ড করে যে ব্রাশ আর ব্রাশেস মোটরটা কি ব্রাশেস ইউজ করে কারণ ড্রোন তো আপনার এত বিশাল বড় হয় না খুব হালকা হয় দেখবেন ড্রোনে কিন্তু ওয়েট ম্যানেজমেন্টের মেইন চ্যালেঞ্জিং ওকে তো ওই তো কারণ ওখানে আর পিএমটা লাগে হেলিকপ্টার প্লেন দেখেন না প্রচণ্ড স্পিডে ঘুরে সো ওখানে হলো গিয়ে আলটিমেটলি ওই ওটা ব্রাশলেস ডিসি মোটরের মানে ব্রাশলেস মোটরের ওটা প্রিন্সিপাল বাট সাথে ওয়েটও কীভাবে অ্যাড করা যায় ওটা মডিফিকেশন করা হয়েছে কিন্তু মেইন টার্গেট হলো গিয়ে আপনার ব্রাশলেস বুঝতে পারছেন আর পি এমের উপরে আর কি আচ্ছা এইগুলো এই কোয়েশ্চেন দেখেন কোয়েশ্চেন নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে প্রথম কোয়েশ্চেন ডিসি মোটরটা কি এটা বেসিকলি কনস্ট্রাকশন সব আসতেছে সো বেসিকলি কি হচ্ছে তাহলে ডিসি মোটরের কনস্ট্রাকশনটা আপনি দেখাবেন ব্রাশ এবং ব্রাশলেসের ওই যে বললাম না কমোটেটর থাকে একটা থাকে না রোটর আর স্টেটর যেটা দেখাইছে আর কি সো ব্রাশ ভার্সেস ব্রাশের ডিসি মোটর এই যে আমি কথাগুলো বললাম একটা আরপিএম ফোকাসড একটা হলো গিয়ে আপনার টর্ক ফোকাসড হ্যাঁ তো রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল কটা দিবেন মানে দুই নম্বর অ্যান্সার তিন চার লাইনে শেষ টাইপস অফ ডিসি মোটর ওকে টাইপস অফ ডিসি মোটর মানে কি কি আছে চারটা প্রকার লেখাইছি না ওই যা চারটা প্রকার লিখলেই হবে অপারেশনস অফ ডিসি মোটর ব্রাশড মানে অপারেশনটা কীভাবে কাজ করে হ্যাঁ এটা আর কি করবেন আর প্রোডাকশন মানে হলো কি আপনার ওই যেটু আগে দেখালাম আর কি ডট ক্রস এটা বিশাল বড় অ্যান্সার হবে মানে এটা অনেক বড় হবে সো পাঁচটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আপনার দুই পেজ তিন পেজও হতে পারে বিশ পেজও হতে পারে বেশি বড় করেন না ম্যাক্সিমাম স্লাইড হবে হলো গিয়ে আপনার বা ম্যাক্সিমাম পেজ হবে বা আপনি ওয়ার্ডে করলে হবে সমস্যা নাই কিন্তু ওয়ার্ডে ছবি অ্যাড করা লেখা প্যারা বুঝতে পারছেন পাওয়ার পয়েন্টের সুবিধা আর কি 
ओके तो मैक्सिमम एट पेज नाम तो किचु ना है बोलें आपने छोभी दिले रोंगीन को ले भालो है आपना जो नहीं शुभी दा है है आपना इच्छा ये तो कोनो मैनेजर ही ना इटा तो ये जो दी फर्स्ट सीरीज़ ये जो बोलो लगे बोले तो लगे आपने ना दिलो कोनो समझ रहे नंबर पावेन ना पॉइंट आप बुझें आपने दिले नंबर पावेन ओके सो एक ओन दिले तो मामला जानते हैं सुंदर को रीता है हमने कौन शादा कलर पिंडी नहीं फर्स्ट सीरीज़ ओके है एक ओन एक तो छोभी सुंदर को रीता है सपोज़ जामी धोरण ए छोभी रा दिला बुझा चिष्टा कोरे कौन छोभी टा ए छोभी रा दिला ये पूरा टा कालो होय जाए कौन टा कोमोटेटर कौन टा माने आपन पाठिक करें इमोन इमोन पाठिक करें छोड़ दे बोलें अपना कि बाका ना कि मने पा ये पशे आम की जाते भालो लगे ताले ये पशे बोले बोलें आपने तो इम्नो जाइ हो हम्म खूब भालो मानुष शेष मने आपने शेष कुछ जाते चन मने आपने बोलें शेष कुछ जाते चन आपने बोलना शेष कुछ जाते चन हाँ तो लेकिन ठीक है साफ़ करें